Assalamualaikum. क्या मना चला प्रार्थना भाई? हम लोग तो अपना दिल दुआ अल्लाह रोशिम लोगों में तो भालू ही आते हैं। तो अमी शवर आगे शरबत टा बनी है निच्छी मैंने लाबान दिए बना बो ऐटा के लाबान बोले ऐटा हमारे खूबी प्रिय हमारे के कोई एक जन कमेंट दे उल्लिखे चिलो जे ऐटा की ऐटा लाबान ऐटा खेते अनेक मजा एट ऑन रकम टेस्ट ऑने खानो एट अच्छा तो एक तो पानी ऐड करते हैं या तो खानो थके अमी अम्मर तो खानो खेते पानी ना तो एक तो पानी ऐड करेंगे ऑल पे एक तो बेशी ना आर एट अमी रूबाब्ज़ा दिए कर बो रूबाब्ज़ा दिए कर ले ऑने एक मज़ा लगे खेते एक तो पिंकीश कलर है यार खूब फालो लगे आर ये शरबत टा खूबी मजा आर हमारे बच्चे रखो लाइक करे ये शरबत टा आ शे जो नेट कोरी तो एक टू रूप जाओ दिए दिए थी एक ओन एक टा चामीज बड़ो एक टा चामीज नहीं है नेरे देवो आ कारण टा अनेक बड़ो जोक टा अनेक लम्बा एक टा बड़ो चामीज दिए ना ले भालो होए तो आमे एक टा फ्रीज रखे द आह यहाँ कोनीप्तर बनाते नहीं अच्छी तो बेशुने गुलाटा तो शबाई जाने नहीं रागे अमी को एक बार देखी अच्छी आर ये जो पासे नहीं अच्छी को एक टा ढेरोश और को एक टा मोरिच अमी ढेरोश गुलाओ किन्तु मोरिचर मतो करे बेशुने चुबे चुबे भेजने बो आर ये ढेरोश भाजा टा किन्तु खेते खूबी मजा � आर ऐ जे ऐखने आमी डीम आर शाते प्याज धोनिया पता एगुलो नियाची आमी एक टू एक किमार मतो कोर माने पूर कोरे नियाची आमी इटा दिए ऐ जे समुचा बना बो इटा दिए समुचा किन्तु खूब मजा लगे डीमेर समुचा आ झुरी कोरे नियाची डीम टके धोनिया पता प्याज काचा मोरीज दिए अल्लाह बंदी ऐखोने एगुलो दिए समुचा � तो शबर आगे आमी ये टक्कू फ्राई करेंगे तो मैं ढेरोज गुलो आगे फ्राई कर बो इधर देखोन ये ढेरोज फ्राई टक इन तो आश्चर्य शरीर जो नो कुप ढेरोज तो कुबी भालो एक टा वेजिटेबल अनेक माने भालो शरीर जो नो तो आमी ये टक कर बो जहीं बात चल रही थी वेजिटेबल टक खेते चाहे ना तो बेशी ऐसा आर शरबत दूध ग्लास शरबत खेले आर किच्छ खावार प्रोजेक्ट नहीं है ना तार पर तो हमने किए था कि टूट टैग तो ये टाइम टू मुझ मुझे कोई फास्ट है और एक टाइम नहीं है ताहोले खेते भालो लगे तो बाकी टेप भेजे आमी मोरीज गुलो भेजे फिल बो आर आह और एक किच्छ ये फ्राई करा जाए बेशुने चुबिए भालो ल तेल का खाबार बेशे ना खावाई बेटर तार पर हमने रोज़ जरा एक मस्त एक टुकड़े था कि आप देखते ही पाच्चे ना मैं समुच्चा गुलो दिए दिच्छी समुच्चा गुलो एक टर पाता टेक टू खुले गिये चे अशुभी जने ही वो पास्टा अटका नो आचे तो ये जे समुच्चा तोड़ी करे ची मोरीच कोरे शाबी कोरे ची आईजे इकन आ एक टू कोई ची मोरीज एक टू ढेरोश आ किचु समुच्चा समुच्चा टो यामी खाबो आमे उन्नो टो नाओ किते पड़ी शरबत कोई ची दुई टेक टा तुरमुस दे एक टा लाबंदी है आ एको नम्रा आमे ढेले निच्छी शबर आगे आजान दे तेरे एक मिनट टेर मतो बाकी आचे तो ये जो नम्रा शब्द रेडी कोई निच्छी आशुले ऐखाते कास्ट कोर्ट एक टू 
যদিও সবাই ওরা আমাকে ইফতারের সময় হেল্প করে এই তো আমি এগুলো ঢেলে নিচ্ছি আগে আর আমি শরবতে সব সময় জুস দিয়ে যে জিনিসটা দিয়ে করি না কেন একটু হিসাব গোল একটু তকমা হ্যাঁ এগুলো আমি দেবো একটু লেবুর রস এই টাইপের গুলো দিয়ে থাকি কারণ খেতে অনেক ভালো লাগে আমি তোর মধ্যে শরবতে আপনারা দেখেছেন আমার রেসিপিতে আছে তোর মধ্যে শরবত আমি কিভাবে করেছি ওইভাবে আপনারা করতে পারেন অনেক ভালো লাগে তো আজান এখনই দিবে বসব আর অল্প একটু বুট করেছি একদম খুব কম করেছি বেশি করলে থেকে যায় সেই জন্য এখন আজান দিয়ে দিল তো আমরা নিয়েছি ওরাও আসছে সবাই তো তারাবির পড়ার পরে আমি মাছ ভিজিয়ে নিচ্ছি অনেক বড় বড় মাছগুলো এটা হচ্ছে বাটা মাছ বলে এটাকে আর অনেক মানে ফ্রেশ ছিল ফ্রোজেন কিন্তু অনেক কি বলে এটাকে মানে খুব ভালো ছিল মাছটা তো আমি একদম চার পিস নিয়েছি আমরা দুইজনে খাবো সেই জন্য আর বাচ্চাদের জন্য একটু চিকেন রান্না করা আছে আর এই মাছটা আর এখানে পুঁইশাক নিয়েছি অল্প একটু পুঁইশাকটা একটু চিংড়ি দিয়ে রান্না করব একটু নারকেলও দিব নারকেল পুঁইশাক খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগে যারা কখনও নারকেল দিয়ে পুঁইশাক খাননি তারা অবশ্যই খেয়ে খাবেন একবার কারণ আমরা বরিশালের লোকেরা কিন্তু নারকেল দিয়ে পুঁইশাক রান্না করি অনেক মজা লাগে তো আমি ফ্রাই প্যানে তেল দিয়েছি মানে কড়াইতে এখন বেশি করে একটু রসুন দিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি কিছু পেঁয়াজ তো এটাকে একটু ভেজে নেব আর শাক ভাজিতে আসলে কাঁচামরিচ দিতে হয় শুকনো মানে গুঁড়া মরিচ দিতে হয় না আর সামান্য হলুদ দিতে হয় শুধু কোনো জিরা ধনিয়া এগুলো শাকের তরকারিতে খেতে হয় না এটা আমরা ছোটোবেলা থেকেই দেখে আসছি আমাদের পুরো মানে ফ্যামিলির সবাইকেই দেখেছি এভাবে করেই রান্না করে কারণ শাকে মশলা যায় না যদি মাছ দিয়ে শাক খাওয়া হয় তখন সেটা আলাদা তখন মাছের তো অবশ্যই দিতে হবে ধনিয়া জিরা সেটা অন্য জিনিস কিন্তু চিংড়ি মাছ দিয়ে করলে অন্য রকমের মশলা দিতে হয় না তাতে চিংড়ির ফ্লেভারটা খুব ভালো আসে আর শাকটা কালার দেখতে সুন্দর হয় মশলা বেশি দিলে কালার নষ্ট হয়ে যায় তো আমি এখন কয়েকটা চিংড়ি দিয়েছি তাও চার পাঁচ পিস চিংড়ি দিয়েছি কারণ আমাদের বাসে আসলে চিংড়ি বাচ্চারা তো খাই না আমি একাই খাই আপনাদের ভাইয়াও বেশি একটা খায় না আর এই যে নারিকেলের দুধ দিয়েছি কতটুক একটু মানে নারিকেলটাকে একটু ভালো মতো ব্লান্ড করে ওইটাকে দুধটা নিয়েছি ওই দুধটা দিয়ে দিয়েছি তো এখন আমি এটাকে একটু ইয়া করব ভালো মতো ভুনা করব আর করে তারপরে শাকটা দিয়ে দেবো এর ভেতরে দেখুন কালারটা কালারটা ইয়েলো আসছে ইয়েলো কালারটাই ভালো তাহলে শাকের কালারটা অনেক সুন্দর হবে নয়তো শাকের কালার নষ্ট হয়ে যায় সেই জন্য তো কাঁচামরিচ দিয়েছি আমি তিনটা দিয়েছি কাঁচামরিচ অনেক ঝাল কাঁচামরিচটা আর একটু দিতে পারতাম চিন্তা করেছি আমার ছেলে ছোটোটা খাবে তো বেশি ঝাল দিলে তো খাবে না তো ওই যে একদম বোনা বোনা মানে ভাজা ভাজা করেছি এরপর আমি পুঁই পাতাটা দিয়ে দিচ্ছি তো অল্প একটু শাক নিয়েছি আমি খুবই কম আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন অল্প একটু নিয়েছি কারণ এক বেলা খাবো আবার দেখা যায় যাই রান্না করি থেকে যায় অতিরিক্ত খাওয়াও যায় না ভাতের সাথে কত আর খাবো তো এই জন্য আমি যতটা পারি কম কম রান্না করার চেষ্টা করি যাতে আমার খাবার অপচয় না হয় সেদিকটা আমি খুব ভালো খেয়াল রাখি তো ওই যে ঢেকে দিলাম তো একটু পর আবার একটু উল্টিয়ে দিচ্ছি শাক থেকেও পানি বের হয়েছে আর আমি অল্প একটু পানিও দিয়েছিলাম ডাটাটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য আর শাকটা অনেক কচি ছিল শাকটা তারপর আমি একটু পানি দিলাম ডাটাটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য আবার একটু ঢেকে দিচ্ছি তো এরকম অনেকক্ষণ ঢেকে রেখেছিলাম আসলে কালারটা একটুই হয়েছে কারণ এই ঢাকার জন্য হয়েছে এটা বেশি ঢাকলে শাকের কালার নষ্ট হয়ে যায় না ঢেকে রান্না করাই বেস্ট যেহেতু আমার হাতে বেশি সময় ছিল না তাই করেছি আর আমি বাটা মাছটাকে হলুদ মরিচ একটু জিরার পাউডার দিয়ে ভালোভাবে ভেজে নিয়েছিলাম আর এখন আমি এখানে দিয়েছি রসুন আর পেঁয়াজের পেস্ট কিছুটা সাথে দিলাম একটু লবণ তারপর এটাকে একটু নাড়াচাড়া করব এরপরে অন্য মশলাগুলো দিয়ে দেব 
আর বাটা মাছটা ভেজে রান্না করলেই মজা লাগে বেশি কাঁচা রান্না করলে ভালো লাগে না খেতে বিশেষ করে ফ্রোজেন ফিশ কাঁচা রান্না করলে আসলে টেস্ট আসে না বরং বাজে লাগে আমার কাছে একটু ভেজে নিলেই টেস্ট ভালো আসে তো আমি মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এক চা চামচ হলুদের গুঁড়ো দিয়েছি আদা চা চামচ জিরার গুঁড়ো দিয়েছি আদা চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়ো দিয়েছি আদা চা চামচ এখন এটাকে একটু ভালোভাবে মশলার ভিতরে কষিয়ে নিতে হবে তো অনেক কষিয়েছি আপনারা খেয়াল করেছেন এখন আমি পেন পানি দিয়ে দিচ্ছি তো পানি দিয়ে আমি একটু কুসুম গরম পানিটাই নিয়েছি অবশ্য গরম পানি একটু বেশি গরম করে নিয়েছিলাম বাইরে রাখতে রাখতে একটু ঠান্ডা হয়েছে তো যাই হোক ওটার ভিতরে আমি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর ভোররাত্রে কিন্তু একটু ভাজা ভাজা খাবার খেতেই বেশি ভালো লাগে ঝোল খাবার বেশি ভালো লাগে না আর এই যে এখন ঢেকে দেব কিন্তু টমেটোও দেব তো একটু পরেই আমি টমেটো দিয়ে দিচ্ছি তো এখন একটু যখন পানিটা ফুটে উঠেছে তখনই আমি টমেটোটা দিয়ে দিচ্ছি তো আমি বেশি টমেটো দেব না চার পিস টমেটো দেবো বেশি দিলে টক হয়ে যাবে ভাল লাগবে না খেতে জাস্ট অল্প একটু টমেটো দেব দিয়ে আবার ঢেকে দিয়েছিলাম তো টমেটো আমার একদম গলে গিয়েছে এখন একটু নাড়াচাড়া দিয়ে এটার ভেতরে আমি দিয়ে দেব ধনিয়া পাতা তো মাছগুলো একটু উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিতে হবে তো অলরেডি একটা ভেঙেও গিয়েছে উঠানোর জন্য তো ধনিয়া পাতা দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো যতটুকু দরকার হয় এখন নামিয়ে ফেলবো এটাকে সুন্দর হয়েছে না কালারটা এটা খেতেও আসলে অনেক মজা হয়েছিল আর ঢ্যাঁড়স কিছু ঢ্যাঁড়স রয়েছে ঢ্যাঁড়সটা খুবই কচি ছিল তো আর ঢ্যাঁড়সের পরিমাণ ছিল অনেক কম তো আমি চিন্তা করলাম তাহলে ঢ্যাঁড়সটা ভাজি করে ফেলি তো আমি ভাজি করব কাটবো একদম পাতলা পাতলা করে কেটে নেব আর ঢ্যাঁড়স ভাজি কিন্তু মোটামুটি সবাই পছন্দ করে আমার তো খুবই প্রিয় ঢ্যাঁড়স ভাজি তো আমি ঢ্যাঁড়সগুলো কেটে নিচ্ছি আর ঢ্যাঁড়স আগে রান্না করতে জানতাম না আমি ঢ্যাঁড়স একবার কুটে তারপর ধুয়েছিলাম তারপরে বসিয়ে দিয়েছিলাম চুলায় তো আমার পুরো ঢ্যাঁড়স নষ্ট হয়েছিল অনেক আগের কথা সেটা সেই থেকে মানে তারপরে আমি ঢ্যাঁড়সটা শিখছি মানে শিখলাম কিভাবে করতে হয় তো আসলে মানুষের জীবন অনেক কিছুই হয় এরকমের তো এখন তো ঢ্যাঁড়স আগে ভালোভাবে ধুয়ে তারপরে ঝাঁঝরিতে করে পানিটাকে ছেঁকে নেই ভালো করে তারপরে রান্না বসিয়ে দেই তো আমি চুলাতে একটা ফ্রাই প্যান দিয়েছি আর আজ অনেক কাজ করেছি চুলা একদম তেল তেল ছিটেছে তো রান্না করার পর এগুলো সব ক্লিন করে ফেলব এটা আমি সব সময় করি রান্না শেষ হলেই গরম চুলাটা আমি পরিষ্কার করে ফেলি আর সেটা করতে একটু সুবিধা হয় তো আমি বেশ কিছু পেঁয়াজ দিয়েছি তেলের ভিতরে আর কাঁচামরিচ দিয়েছি তো এটাকে একটু নেড়ে চেড়ে নেব কিছুক্ষণ সময় একটু লবণ দিব আর আমি ঢ্যাঁড়স ভাজিতে কিচ্ছু দেব না শুধু এভাবেই করব। চাইলে রসুন দেয়া যায় আমি রসুন দেইনি রসুন ছাড়াই করেছি আর এভাবে একবার ভাজি করে খেয়ে দেখুন অনেক মজা লাগে খেলেই বুঝবেন যে কতটা মজা লাগে অনেক ভালো লাগে তো ঢ্যাঁড়স ভাজি তো আসলে সবাই জানে এবং সবাই খায় তবে কেউ হলুদ দেয় কেউ হলুদ দেয় না আমি হলুদ দেইনি হলুদ না দেওয়ার কারণে ঢ্যাঁড়সের কালারটা নষ্ট হবে না একদম গ্রিন কালার থাকবে ভালো লাগে আর একটা কথা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল আর পাশে থাকা বেল বাটনটি কিন্তু আপনারা অবশ্যই অন করে দিবেন আর সাবস্ক্রাইব করা করা কিন্তু একদম ফ্রি এটা পয়সা লাগে না কারণ আমাকে অলরেডি দুই তিন জনে বলেছে যে সাবস্ক্রাইবে কোনো পয়সা তাদের লাগবে কি না আমাদের করার জন্য না কোনো পয়সা লাগবে না আপনারা লাল রঙের সাবস্ক্রাইব লেখা বাটনটাতে একবার চাপ দেবেন শুধু তখনই সাবস্ক্রাইব হয়ে যাবে প্লিজ অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আমাদের চ্যানেল আমরা অনেক কষ্ট করে ভিডিও করি আপনাদের জন্য আপনারা আনন্দ নিয়ে দেখবেন ভিডিওগুলো তো আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন আর আমরা আপনাদের জন্য অনেক দোয়া করি আপনাদের আল্লাহ সুস্থ রাখুক ভালো রাখুক সব সময় ভালো কামনাই সবার জন্য রইল এবং ভালো কামনা করি তো আমার ঢ্যাঁড়স ভাজিও শেষ 
তো আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন মা সালামা